வெல்கம் டு ரெசிபீஸ் இல் மேதை இன்றைக்கி நம்ம ஸ்வீட் ரெசிபி கேக் ரெசிபி ஐஸ்கிரீம் ரெசிப்பி எல்லாத்துக்கும் உபயோகப்படுற மில்க் பவுடர் வீட்லேயே செய்ய போகிறோம் இது எப்படி செய்கிறது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன பார்க்கலாம் வாங்க சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஃபேட் இருக்கிற பால் ஒரு லிட்டர் நான் எடுத்திருக்கேன் இதை பேனில் ஊற்றி கொதிக்க வச்சிடலாம் அதிகப்படியான தீயில் எப்பவும் போல் நம்ம பாலை காய்ச்சிக்கலாம் பால் பொங்கி வரும்போது தீயை கம்மி பண்ணிக்கலாம் பால் பொங்கி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் தீயை குறைச்சிட்டு நம்ம ஒரு மரக்க வண்டியால் இது மாதிரி கலந்து விடணும் இந்த பால் கெட்டியாகிற வரைக்கும் கை விடாமல் கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அதே சமயம் ஓரங்களில் ஒட்டி இருக்கிறதையும் எடுத்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இது திக்கான பதம் வர்ற வரைக்கும் தீயை குறைச்சும் கூட்டி வச்சுக்கணும் திக்கான பதம் வர்ற வரைக்கும் நம்ம கை விடாமல் கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா தீஞ்ச வாடை அடிக்கும் இது ஓரளவுக்கு கெட்டியாயிடுச்சு இப்போ நம்ம தீயை குறைச்சி வச்சுக்கணும் இந்த அளவு திக்காக வர்றதுக்கே ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் எந்த காரணத்து கொண்டு அதிகப்படியான தீயில் வைக்கக்கூடாது ஓரளவு திக்காயிடுச்சு இது இன்னும் கூட பேனில் ஒட்டாத அளவுக்கு திரண்டு வரணும் பேனில் ஒட்டாத அளவுக்கு வந்துருச்சு இதை நம்ம ஒரு பிளேட்டில் கொட்டிடலாம் இது மாதிரி ஒரு பிளேட்லேயோ அல்லது ஒரு அகலமான தட்டுலேயோ நம்ம கொட்டி ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் ஆற விட்டுடலாம் இருபது நிமிஷம் ஆற விட்டுருந்தோம் ஆனாலும் கொஞ்சம் ஈரப்பதமாக தான் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு கத்தியில் நம்ம இதை பிடிச்சி விடணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் இதை பிடிச்சி விட்டேன் இது கொஞ்சம் ட்ரையாகவும் ரொம்பவே பொடியாகவும் வந்திருக்கு இன்னுமே இதில் ஈரப்பதமாக தான் இருக்குது அதனால் நம்ம ஒரு பேனில் போட்டு இதை மறுபடியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் குறைஞ்ச தீயில் கை விடாமல் பெரட்டி விடலாம் அதே சமயம் கருகாமல் பார்த்துக்கணும் இதை விட சுலபமாக நம்ம பால் பவுடர் வீட்டில் செய்ய முடியாது ரவ மாதிரி நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு இதை திரும்பவும் பிளேட்டில் கொட்டி ஆற வச்சிடலாம் ஆற வைக்காமல் மிக்சியில் போட்டோம்னா பவுடர் ஆகாது இது நல்லா ஆறிடுச்சு இது நூற்றி ஐம்பது கிராம் அளவு இருக்குது இந்த பவுடரை தனியாக அரைக்காமல் நூறு கிராம் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்து தான் அரைக்கணும் இந்த ரெண்டையும் நல்லா கலந்து விட்ட பிறகு மிக்சி ஜாரில் அரைச்சிக்கலாம் மிக்சி ஜார் சின்னதாக இருக்கிறதுனால நான் பாதி பாதியாக போட்டு அரைக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு நைஸாக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நைஸாக வேணும்னா இது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆற வச்சு மறுபடியும் ஒரு தரம் அரைச்சிக்கலாம் இந்த பால் பவுடர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் கடையில் பால் பவுடர் வாங்கிறதுக்கு பாதி ரேட்டில் நம்ம இந்த பால் பவுடர் வீட்லேயே செஞ்சிடலாம் இது ஒரு பாட்டிலில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டா குறைஞ்சது ரெண்டு மாதத்து வரைக்கும் நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கலாம் இதே மாதிரி இதே அளவுகளோட நீங்கள் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க